过得那么光鲜亮丽，怕是早已经把我忘了吧？对了，就是这家。依恋，还记得咱们吃饭的约法三章吗？嗯。第一，嗯，不准吃油炸食品。第二，呃，不准吃糖人、糖卷、含高糖的食物。第三呢？嗯、不准，不准，不准吃龙虾。虾，走吧。吃饭还有这么多要求呢？给我看看，给我看看。啊，给你看，给你看，给你看，给你看。来看看啊，这有铁板田鸡啊，这是铁板牛肉，铁板鲍鱼茄盒，铁板黄鳝，铁板猪杂，你可吃不了。哎，这你们先点着，我先出去一趟。你脸乖乖的啊。哎哎，不是，那那给你点什么呀？行，不管他了。这门还有呢，来来，这门还有。这个，依然说了不让你吃龙虾。为什么嘛？是啊，那为什么我也不知道啊？嗯，是不是吃多了龙虾也会变成龙虾？要是变成龙虾，嗯，我也不吃了。老板，这里所有的报纸都帮我来一份。赶紧去医院看一下，吃点抗过敏的药就没事了。这这，真的假的呀？真的，赶紧去。孩子养老婆的皮会留疤的。哦，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。好嘞哎呦呦，别闹，别闹，别闹，别闹，走了，走了，走了，走走走走走。宝贝儿，宝贝儿，咱别挠了啊！十年之后你就是一大美女了，现在挠花了，留了疤，十年之后变不成美女，你该恨我一辈子了。听话，咱不挠了啊。给你开两盒过敏药，一日三次，口服。孩子药量减半。依恋，我看看。天哪，怎么红成这样？痒不痒啊？大夫，这没什么事儿吧？没什么大事儿，就是对龙虾过敏了，吃两天药就退了。吃龙虾？谁让你吃龙虾了啊？就他，他让我吃的。你这么小年纪，你怎么那么挑事儿呢？啊？谁让你带他去吃龙虾了？啊？不是我，我没想带。哎，行了行了，你们有什么事儿，自己出去解决吧。哎哎哎哎，走，依恋。我这才离开多长时间呀？你就把依恋弄成这样了？不是，我这是为了让他高兴嘛。人一礼拜才回来一次，他说他想吃小龙虾，我能说不让他吃吗？我跟你嘱咐了三条，你都忘了。前两条记着呢，第第第三条你说不准他吃小龙虾，你也没说清为什么他不能吃小龙虾呀？嗯，吃龙虾会变成龙虾。你听听，走，依恋。哎，你怎么还真生气了呀？我。
你是？呃，我叫依然，我是来应聘的。这是我的简历。哦哦、你等一下，王姐，王姐，你过来一下。等一下，我马上就过来。你这么小的年纪做这个，多辛苦啊！哦，没事没事，工作嘛，应该的。以后来公司啊，不用穿的这么漂亮，弄脏了就不好了。公司的待遇非常好，好好干啊。好。王姐，你的人来啊，好。嗯、呃，王姐好。哎，你穿成这样怎么干活啊？啊，我想你们是弄错了。不好意思啊，不好意思呀、啊，尹小姐，您应聘的岗位前两天面试就已经结束了，人选我们已经有了，目前公司并没有适合您的岗位。可是你们公司跟我约的时间就是现在呀，真的是很不好意思。呃，是这样的，给您发信息的呀、啊、是个实习生，我们工作会逐渐改进的，给您带来的不方便之处，我们实在感到非常的抱歉。不过，我们跟对方的合约已经签好了，这个也是没有办法的。希望公司下一次招聘的时候能有机会跟您合作。我知道我说这个有点不太合适，但是我现在真的很需要这个工作。那这样吧，呃，这个职位如果不可以的话，其他职位也可以。你们还需不需要人呢？其实，刚刚你看到的那个王姐。他们保洁部有个员工马上就要休产假了，正在四处找人。目前公司就这么一个岗位。好，我来应聘这个岗位。你的条件这么好，你可以考虑到其他公司看看。没关系的，我可以的。好吧。这是你要的监控录像，谭总。你确定昨天我们新招的员工进了保洁部是吧？是的，昨天是保洁部的面试，今天是培训，所有的新进员工都应该在这里了。老友，上上下下。大姐，我能上个厕所吗？好，谢谢。快点去。大家看，它有伸缩功能的，这就是雨刷。大家用的时候一定要记着，它这儿有个开关，一定要把它拧紧，不然的话很容易坏的。潘总你好。大家好，新来的员工都在这儿了。是的，谢谢大家能加入我们公司，希望你们能喜欢他们。谢谢。谭总有事找你，哎。谭总的秘书李密，明天起我们就是同事了。嗯，我想你是搞错了吧？我是清洁部的依然，应该不会搞错的。已经把你调到了秘书部，这是你的岗位变动转单，需要各部门的签字。这是谁的意思啊？这是我的意思。希望你明天能准时上班，就算你不来的话，希望你重新看一下合同。
已经被摊上与识破了吗？不能忘，他不可能察觉出我的计划。哟，穿这么正式干嘛去啊？今天是结束培训，正式上岗第一天，我穿的正式点吧。嗨，不就是去谭少宇公司上班吗？没事，他不要你告诉我啊，大不了来我那儿。是你那户外车店啊？怎么着，没看不上啊？不是，我胆小，我一看见那车轱辘就害怕，尤其是过障碍的时候，我根本就不敢睁眼睛。这种东西也就适合你们男人。不懂了吧？告诉你啊，现在来我店里的。都是女客户，买大件、贵的、好的，都是女的。这都是买来送老公和儿子的吧？啊，嗯，什么？嗯，哎，我急了，我得真的走了。啊，好，走。你干嘛去啊？我送你啊。我、啊、让你送什么呀？我坐个公交再倒地铁就行了。我可不能迟到，迟到了要扣奖金二百，外加遭领导白眼，还得加班影响升职呢。说的真够溜的，哎，你看现在都几点了？上海的交通你也不是不知道。再者说了，你坐公交车、坐地铁，挤一身臭汗怎么见同事啊？你得给同事啊留一好印象啊。走，我送你去，我有车，保证不堵车还准时。你什么时候有车了？一直都有啊，赶紧换，我在外面换啊，楼下等你。啊。以为什么车呢？原来还是你这单车呀！什么叫单车？这叫山地车，持久、专业、耐用。行了，别说广告词了，我赶紧走了。哎，别别别！你就告诉我，现在离你上班呢，扣奖金和遭领导白眼还剩多长时间？二十分钟。二十分钟是吧？嗯，上来。行吗？行吗？把妈换成爸啊！坐稳了，起飞了啊！走你！怎么样，时间控制还行吧？没耽误您大好前程吧？行，还差五分钟。待会儿中午别忘了吃饭，别净点些垃圾食品。你们门口不有中餐馆吗？跟磊磊点俩菜。哎呦，行了，弄得跟我奶奶似的，赶紧上班去吧。行吧，那我走了，嗯、晚上见。好。哎，对对对，回来回来回来。把手给我。哪个手？拿好了，这什么呀？把这带上，转运的。您今天呢，第一天上班，从现在开始，你就是一个全新的依然了啊！行了，走了。谢谢，谭总。我下周要去参加一个建筑设计会，你把现在上海所有在建的酒店做一个资料搜集。可是这怎么搜集啊？上海太多酒店了。如果这个要我教你的话，我请你干嘛呢？明白了。等一下，把这信封里的所有票据都贴好了，明天上班交给财务处。好的。财务处有规定，除了贴好票据之外，还要做一个 Excel 表格，把所有的信息都登记在案。明白了。等一下。就快到中午了，我要吃午餐了，帮我订一份牛排七分熟。好的，知道了。以后我没有说完话之前，请你不要主动。明白了。那您现在说完话了吗？谭总，让你一个人把这些都做完啊。哦，对，看你昨天休息不是很好。谢谢。
要不然我去跟谭总说说，让你今天早点回去，把这些都带回家做吧。哦，不用不用，没关系的，我可以的。嗯，核算完成本给我。好的。怎么不带我送你那幅啊？那幅好看。对了，累的话收拾好了，早点回去吧。晚点我让司机去你的工业楼下去，好好打扮一下。穿那件我送你的深 V 的连衣裙，很性感，我喜欢。哎，谭总，那个依然才刚来，对公司流程也不是很熟悉，要不然不多做的话，永远都不会熟悉。没关系，我可以的，你去忙你的吧。嗯。怎么样？买衣服？给我买衣服？呃呃，对，我看你平时上班挺辛苦的，而你上班不得有点好衣服呀，是吧？哎，到了，就这儿去。哎。来来来，我给你比划比划，看看啊。哎。你别说，这条还真行，喜欢吗？喜欢吧？哎，那个服务员，等会儿，等会儿，等会儿。买之前你得告诉我，你为什么要送我这条裙子啊？没为什么，我就是想送你条裙子。不可能，你从来都没有对我这么殷勤过。说实话，我不怪你。哼，那个是这样的啊，我有一哥们儿呢，过生日，我答应人家呢，说要带一美女去。你说我身边哪有什么美女啊？就想请你帮个忙，参加我这哥们儿的生日派对。这忙我还真帮不了你，这么简单不可能。哎，别别别别别！你看你看你，这这这衣服我买给你，当一礼物，就帮我这一次，就这一次行不行？我真的帮不了你，你还去找别人吧。这条裙子我也不能收，拿人手短。我走了。哎，不是那什么，依然，你这这事儿一点商量没有吗？来来来来来，你坐下坐下，你坐下。来，我我我跟你说那事儿，你考虑怎么样了？你就别摸我了，我真的不能去。再说了，你那些朋友我都不认识，去了怪尴尬的。这事儿我真帮不了你了。怎怎么会不认识呢？哎，磊磊你认识吧？就我自行车店那小伙子艾宝，我跟你说过八百遍了吧？我大学同学。哎，过生日这人你肯定认识，谭少宇。谭少宇。就是你们公司最大的领导，上次我还说你需要的话，我帮你打个电话，帮你关照关照那人。你看啊，多好一机会啊！我带你去，你正好正面的认识下人家，以后在单位呢有什么事儿，就好照应啊，是不是？再者说了，我这都答应人家了，我要带不去一个美女级别的人，我多没面子呀！啊？你真的答应人家了？真真答应了。那行吧，就这一次啊。哎哎哎，对了，这这这衣服啊，我自己做主，就给你买回来了。来，收下收下收下啊，下不为例，下不为例啊。挺好，挺好，那就走了啊！哎，天乐，嗯，我想了想，我是以什么身份去啊？什么身份？当然是我朋友了。你觉得我拿得出手吗？你看
，何止是拿得出手，太拿得出手了。你这就叫燕京四座呀。那这一次你就把我当成你的女朋友吧。啊？这什么女女？在聚会上，让你的朋友认为我是你的女朋友，这这不不合适吧？这，嗯，那行，你要觉得不合适就算了，我就是一想法。哎，不不不，那个合适合适，想法不错。那那个，我我就是怕你你这想法，你自个儿受受受委屈嘛，是吧？我这一直都麻烦你，你好不容易让我帮你一次，那索性就帮到底呗，你不用有心理负担。我明白了，恶作剧是吧？哎，想也挺好的，这李爱宝啊，傻，骗着他，看他什么反应。哎，估计那谁也行。哎，这地儿太爽了。哎，买买的什么呀？我看看，你看坏了，什么玩意看多少钱？像血本啊，你就觉得，不是好久没见了。哎，哎，给你们介绍一下啊，这位是依然。不是，你哪儿找的？什么哪儿找的？住我家的。住哪儿？我家。我是天乐的女朋友，你们好。哎，女的，你看，哎，你藏的挺深的，你啊。哎，走走走走走了。哎，怎么样？哥们儿长脸吧？啊！哎，少宇哥，你好，来来，是客的是。哎，谢谢，破费了。没事儿，大富豪。干嘛呀？还留胡子，这么沧桑，挺帅的啊。还流行吗？天乐呢？哎，天乐，哎，这这这，走走走，参观一下。我朋友比较内向啊。来呀！少爷，哎，少爷，我给你介绍一下啊，这是我女朋友依然，这是我大学同学少宇。哎，忘了跟你说了啊，依然现在在你们公司上班呢，算是你们公司的员工。你看，你看，别老板着个脸呀、啊，是没跟你说，因为依然说了不让我告诉你，说怕有走后门的嫌疑，就没跟你说。好。我也让你见见我女朋友，她还睡懒觉呢，我去叫她。啊？不是，你你哎，不是哎，不是你，你女朋友不？走啊！啊，怎么了？不舒服啊？没事，高跟鞋有点累。啊，走走走走。哎，你你你你那个什么？你干什么呀？你小点声吧，不有客人。可是你找来的。哎，金希姐、啊，我靠！哎，你生日呀？我怎么睡过了我？现在呢，乖乖的把它穿上，出去好好的当我女朋友，你听懂了？我凭什么呀？我什么都不凭，你也可以拒绝。咱立马从这搬出去吧，反正自己捅的娄子自己收呗。别呀、啊，多委屈啊！凭什么呀？我给大家介绍一下，来吧，别不好意思，这些都是我的好朋友，磊磊、爱宝、天乐，还有天乐的女朋友依然，这是我的女朋友 Melanie。我说你这
，下手够快的呀。本来你特别可爱，他家里的酒店业做的特别大，本来可以坐享其成的，当个芭比娃娃什么都不做，但自己就是闲不住，一定要自己创业，特别独立，这是我喜欢他的原因。不像现在有些女孩子，什么都不做，只靠男人。怎么了？今天这么文静，也不说点什么。嗯，大家没东西吃，准备点东西。对对对，能能弄点啊，喝的什么的。那个，我去帮个忙，帮忙啊。少宇哥可以啊。怎么了？这绝对是门当户对、郎才女貌、金童玉女啊。行啊，发展速度够快的呀！你也不慢呢。我是为你好啊，谈恋爱这种事儿啊，你得慎重。像你这种感情比较单纯、大小脑都不太发达的，找个好的还行，找个不好的，有你好受。哎，说谁呢？谁大小脑不发达了？我告诉你，我可是硕士学位毕业，还看不起人？哎，我说的是情商。哎，在这地方，我问你。你情商算高的吗？啊，那是，跟你那温婉的依然妹妹比，我不算高。跟依然比，你还真是差点。人家依然啊，上上下下那都是一把手。用现在时髦的话就是说，上到厅堂，下到厨房，进可御姐，退可萝莉。哎呀，要夸人家当面夸去，人在我这费什么劲儿啊？还有，我警告你啊！我现在也是有男朋友的人了，我做什么我要考虑少宇的感受，什么个意思啊？想脚踏两条船啊？我我我我骚扰你？哎，我什么时候骚扰你了？我把这话给你搁这儿啊，咱俩呀、啊、没戏。谁跟你有戏呀、啊？上次不要脸我就没法说了，这次还来这说，有完没完的你这是？行行行，不争不争啊。干嘛、啊？少宇，你这女朋友什么时候认识的？最近。在哪认识的？就这儿啊。就这儿。嗯。送货上门啊？是啊。说说呗。什么好说的？什么事儿都爱打听你。发现了吗？谭少宇跟依然俩人不一般，吃醋了？哎呀，你放心放心，人俩第一次见面，放心。什么第一次见面呀、啊？我敢跟你打赌，他们肯定不是第一次见面，以前肯定见过。哎，真想多了啊！我们家少宇不会给你抢女朋友的，你就好好的在你们家依然妹妹面前好好表现啊。哎呀，来，蕾蕾，哎，我俩拍张照。好，好，好，看看电视，快点的，快点，一个样，还这脾气。哎，好久没见了，依依然，依然，一块儿吧。啊，我不拍了，你们拍吧。一起吧。嗯，那咱俩拍。行。来，三、二、一，吃水果啦。哎，吃水果。来来来来，喝水喝水了。吃橘子。依然，吃水果。哎，喝不喝水啊？喝。喝杯水。倒冰的啊？还冰的那么多事儿，你凑合喝了啊？来。铁乐啊，跟我们说说呗，依然她那漂亮，怎么认识的？呃，哎呦，呃，我我俩认识比较有戏剧性啊。对，我的奶奶跟天乐的奶奶是好朋友，啊，奶奶特别喜欢我，所以就安排我们俩住在一起了。哎，这这我能作证啊，他他俩在一块儿住挺挺长时间。依<笑>然跟我认识的一女人特别像，特别特别的像，哦。是吧？但估计性格肯定相差甚远
。那个女人又狠又决绝，而且更可怕的是，特别的有心机。哟，听听你这意思是被人伤得不轻啊，啊，还记仇了还啊？那时候被他坑惨了，被人坑惨了，就就你啊？不能够吧？像你这么高智商的还能被人坑惨了？我我觉得只有像我这种智商才有可能被别人坑了呢啊！所以天乐，你庆幸吧，依然不是那种女人。啊啊，对，依然应该不是。不好意思啊，我头有些痛，上去吃个药啊。哎，他们先聊。嗯。哎，少领导，那个，你们家厕所在哪儿啊？快跑！啊。洗手间吗？啊，有，楼上有，还有洗手液都有。嗯、你现在不觉着他们俩有事儿？他能有什么事儿呢？直觉告诉我，肯定不是什么好事儿。你这不没说吗？我，但我觉得吧。依然这种女孩子应该不简单，一般能藏住事儿的人都比较可怕。小心点啊！哎呦，这情商怎么还一下变高了呢？啊！刚才你发现了吗？谭少宇，看依然的眼神有感情，非常强烈，绝对不是一般的事儿。什么时候回来的？你说什么？我听不太懂。你什么时候回来的？我不明白你在说什么。为什么回来了？我想你是认错人了，谭先生。我再说一遍，你为什么回来？我再说一遍，你真的是认错人了。你刚才也说，我只是跟他长得像而已。或许只是长得像而已吧，因为尚文芳呢，不会化如此淡雅的妆，不会穿如此优雅的裙子，把女性最美丽、最性感的线条，全都凸显在男人面前。哦，对了，他也不会用这种味道的洗发水，让男人闻了之后，浮想联翩。你是林天乐最好的朋友，这种行为对于你谭总来说，实在是有点不太礼貌。没错，我是林天乐最好的朋友，所以尚文芳，你给我记住，有什么事找谭少宇来，别去祸害我哥们儿。你听清楚。我想你真的是想多了。带相机了吗？啊啊，带了。机会，怕
拍出来看呢。哎，你们俩偷偷摸摸说什么呢？搭着说一一块聊。哦，我们说这橘子还挺好吃的，要不然让他给你来一个。哎，行。好吃吗？嗯，好好吃。来来来来一个。谢谢啊。嗯。我希望我是想多了，我更希望。啊，那个蛋糕好了，吃蛋糕了。别送了，我们走了。嗯，啊，交代不周，咱下次见。哎，你们帮我拿一下。哎，你们在前面等我，我我方便一趟啊。这么多事儿，这前面都是的。走了啊，嗯，好，拜拜。走了，最后一个，拜拜，拜拜，拜拜。听了什么情况啊？掉坑里了？不是，那我怎么没事呢？嗯，要不你们先走吧，我在这等他。反正我们也不顺路。我我我们陪你，我们陪你。不懂事儿呢，二人世界。那我们走了啊！哎，好，拜拜。啊，包。嘿，现在就开始顾家了。走了啊，小心点啊！好的，有空来店里玩啊。拜拜。哎，这哥俩都走了，真不仗义！嘿，来来，把包给我吧。哎，走。哎，你觉得今天怎么样？咱演的没破绽吧？你是怎么想的？什么怎么想的？现在你的朋友都认为我是你的女朋友，你是怎么想的？咱们俩之间的关系，你是怎么考虑的？不是你，你你突然间这么一说，我还不知道怎么回答你了。你是不是晕了？咱们今天这，你知道自己在说什么的吗？你是不是不喜欢我呀？不喜欢呀、啊。像你这样的女孩挺好的，谁谁会不喜欢呢？你真是这么想的？依然。你，你是不是走火入魔了？我开玩笑呢。啊？哎哎什么情况呀？你今天这出戏演给谁看的呀？哎，行了，别发呆，人都走光了。你喜欢林天乐是吧？谁说我喜欢林天乐了？再说我喜欢谁跟你有什么关系啊？我觉得你和依然有问题啊。跟你这种情商、智商都低到极点的人，我真的懒得解释。哎，你才情商、智商低到极点呢！我不听。了。那个女人，又狠又决绝，而且更可怕的是，特别的有心机。因为尚文芳根本就不会化如此淡雅的妆，也不会穿如此优雅的裙子，把女性所有最美丽、最性感的线条全都凸显在男人面前。这是我的女朋友美兰妮，美兰妮特别可爱，这是我喜欢她的原因。
这是我女朋友依然，这是我大学同学少宇。你是林天乐最好的朋友，这种行为对于你谭总来说，实在是有点不太礼貌。谭少宇，你有什么理由解雇我？这事儿已经定了，我没有必要再向你解释，请你尽快去办离职手续。这件事儿，董事长知道吗？董事会同意吗？你真的愿意让董事会知道吗？啊？这件事儿，除了你我之外，但凡有一个人知道你假借其他公司的账目来转移公司资金的话，我想后果都是一样的，就是走司法程序。真的不想离开公司了，我真的错了，能原谅我吗？啊！有些事情呢，可以弥补；有些事做错了，永远都没有办法弥补。你自己想清楚。哎，小雨，是小雨。谭总，预算的报告已经做好了，请您过目。把所有项目的预算再压缩一下，重新做一遍。可是现在已经是最低的预算了，还要重新做吗？我老板，你老板啊。好。还有，你跟天乐认识多久了？没有多久。你是真的喜欢他吗？我是他的女朋友，我当然喜欢他了。那你确定他真的喜欢你吗？我觉得喜欢可能不足以表达他对我的情感，应该是爱。他爱我。别因爱生恨就好。这个您多虑了。那我先去工作了。我想起来了，上上大学那会儿吧，有有一次，我跟谭少宇，我们俩见义勇为，勇斗小流氓，我都被人开了瓢了。你猜我们班主任和校长见我第一句话说什么？说什么？谭少宇没事吧？第二句，谢天谢地，那孩子脑袋金贵。那肯定是你学习不好，找老师烦，你怪谁呀？有你什么事儿啊？哎，嗯，我想知道啊，他有没有那种特丢人、特尴尬，说出来让人抓上小辫子，就是可以恨恨勒索他一把的事儿？你想干嘛呀？啊,啊，我没有啊，我就是想好好的了解我们家少宇，更多方面、更深层的，啊，有没有？没有吧？不太可能啊！你想啊，这个别人在早恋的时候吧，他在读书；别人在读书的时候吧，他在做实验；别人考试作弊的时候吧，他托福都快考满分，对吧？别人待业了，他成了知名企业大老板，这这都是历史大事件。嗯，野史呢，就是不断有各种美美女投怀送抱，那那那不也是必必然的吗？哎，他就没有被女人甩过，不要他。没有吧？嗯，不知道。不会吧？一点缺点都没有啊
，反正我觉着吧，少宇哥是我见过的男人里边最完美的 ，perfect。人有弱点才可爱，绝对完美的人最讨厌。哎，我好像想起来了，上大二的时候，我们班有一班花喜欢谭少宇，追他追了整整一年呢。谭少宇死活就不同意，我我们当时也都不知道为什么，后来毕业以后才听说，他那会儿跟一师姐好着呢。师姐啊，哎，什么师姐啊？漂亮吗？后来呢？我我不知道，我我也没见过，我都是毕业以后听人说的。哎，不过我听说那师姐后来因为这事儿都休学了。休学了啊？闹什么大呢？我怎么不知道这事儿啊？废话，你能知道吗？你小屁孩，那会儿你还没入学呢，你你才小屁孩。拍的都看了吧？不是我回家翻你遛狗那相机里头什么都没有啊？怎么可能呢？真没有。我明明录了呀。会不会是被易然给删了？别别，你你别把人说的都都那么黑暗行吗？我真拍了，你是没看见易然和谭少宇在走廊里偷偷摸摸的那样。那你说他俩能聊什么呢？啊还。还在一偷偷摸摸的地儿。哦，他们俩，也说不定，说不定人家是碰巧碰到一块儿了。不可能，他俩肯定有事儿，说不定就是谭少宇的问题。为什么是谭少宇的问题？我还觉得是依然的问题呢。怎么是依然的问题呢？我反正就觉得依然有问题。哎，我就不明白了，你你现在怎么就？死咬着依然不放的，弄得人家跟那苏联特工似的。我是为你好，他跟我有什么关系啊？为我哪门子好啊？再者说了啊，咱俩现在老见面，这不太合适。怎么了？什么不合适的呀？关系不合适啊！你想啊，你，你怎么着也是我哥们儿的女朋友吧？啊，让别人知道了，我老约我哥们儿女朋友出来。肯定肯定不合适。哎，先打住！闻着了吗？那么酸呢？哪儿来的醋味儿啊？我吃那门醋，我是有依然的人，我。反正我先声明，我只是借住在谭少宇家里，那房子也是暂时卖给他，以后我还要买回来的。反正你是住在一块儿的，朝夕相处，没说考虑考虑啊。你没事儿吧？你不会真把谭少宇那天说的当真了吧？我就是再没人要，我也不可能找一个一天只会板着脸、沉醉在自己世界里的怪咖做男朋友的。没你说那么夸张，人谭少宇屁股后面小姑娘追的一大堆呢。怎么着？你是近水楼台先得月呀、啊？啊，这么说你和依然已经得月了呗？别别胡说啊！这可不能胡说，毁了人家女孩的清白。你刚刚那样说，还毁了我的清白呢。哎喂，依然。哎，天乐，你能帮我去接一下依恋吗？我在公司事情太多，走不开。哦，行，行，我知道了。你一个人再坐会儿，我有事儿先走了啊。哎，干嘛呀？还没说完呢都。我有急事儿，哪天再聊呗。什么急事儿啊？我得去接孩子去了。哟，你们俩都有孩子了呀？那是，那是依然的妹妹，叫依恋，现在在幼儿园呢。那孩子在幼儿园，你操什么心呀？孩子在老师手上，不比在你手上放心呀？我都答应人家了。啊，那那那一块一块。哎，跟你说件事儿啊，你每天那么晃荡着也不是个事儿啊，您是不是得找份工作呀？我什么都不会。不会可以学呀，那也别这么晃荡着呀。行了，别提，说着就烦。你这属于啊，心理阴暗那种，就应该呢多去跟我们参加参加户外活动，多见见阳光。参加完户外活动呢，立马就不一样了。行了，这事儿啊就这么定了，走。Hello。
一那个一一恋爱，来来来来，看看，哟，这怎么还真不高兴了呀？啊，谁惹你不高兴？你告诉我，谁让你不高兴了？咱就让他不高兴，好不好？有这么教孩子的吗？把人教成流氓了。哎，我问你，你是不是不喜欢他呀？啊，我就看出来了，你说。你怎么让我们一脸不高兴了啊？人家这么讨厌你，眼珠子都快瞪出来了。我不知道呀，我们不是第一次见面吗？明白了，肯定是因为我长得太漂亮，你嫉妒了，是不是、啊？天乐，哎，你为什么接我迟到了？啊，我我为什么呀？他就是因为这个老太婆吗？哎。咱不能叫人家老太婆，这样不好啊！咱叫阿姨。哎，姐姐啊，叫姐姐。老太婆，老太婆，老太婆。哎呦呦呦！你看，你看，你看，怎么还真生气了呀？啊！你你你悄悄告诉我啊，你为什么不喜欢他呀？啊！你就是不喜欢他，咱也不能这么跟他说话呀。这么说话，他该不高兴了，他该伤心了，好不好？就算他长得老了点。谁老谁老了，我比你年轻多了，好不好？你好好看看，咱俩这长相明显差着辈分的了，是吧？还有告诉你啊，永远都别跟孩子置气，跟孩子置气，你这智香从这儿吧唧就落到底了，知道吗？还有告诉你，跟孩子置气永远都是你输啊！天乐，哎，他是谁呀、啊？你怎么没和依然一起来接我？小朋友，小朋友。小朋友，不许叫我老太婆，要叫我阿姨。哎，对对，阿姨啊，姐姐，<笑>姐姐啊，知道了吗？你就是老太婆，丑八怪啊！姐姐，不要老太婆，喂喂喂，哎哎，那个那个，一点啊，对对，接着接着接着了。啊，那个我我们马上到你那个楼下那咖啡厅，咱碰面啊。不许叫我！哦，好好好好好，挂了挂了挂挂了啊啊！老太婆，姐姐，老太婆。哎哎哎，行了行了行了行了行了行了行了，好好了好了好了好了，不吵了不吵了，乖啊！那咱咱咱们去找依然去好不好？谁是我老婆？你要不知道看到我还以为我是十八九呗。对对对，你本来就十八九啊，别拿那照了，那把你照老了。你根本就没有依然好看吗？林天乐，你不许喜欢他。啊，我，<笑>哎呦，你这么小就知道听姐姐吃醋了。<笑>我告诉你，以后吃醋千万多。来来了，哎，来了，嗨，梅小姐，你怎么也在呀？我今天跟天乐在一块儿，就一块儿去接了依恋。嗯，依恋。我今天加班没能准时去接你，不过好在有天乐跟这位姐姐，你是不是应该好好谢谢他们呀？嗯嗯，天乐哥哥，谢谢你接我下幼儿园。嗯，哎，怎么就谢我一人啊？啊，人姐姐跟我一块儿接的，你怎么不谢她呀？对呀、啊，我特地去接的你。我本来和天乐正在忙正事儿，一听你没人接，就赶紧跑过来了。你是不是要谢谢我呀？我要吃冰淇淋。哟，依恋，真要吃啊？那走，我给你买去来。那个，依恋挺可爱的啊。哎，不过我觉得呢。你看，小孩真的不能那么宠。他现在年龄还小，以后还要上中学、小学，这种脾气肯定得受人欺负的，是吧？哎，她是你亲妹妹吧？是啊。嗯、啊，那你爸妈生你们年龄差的够远的呀。你爸妈年龄也大了，也带不了他。你说你把他带出来，你还要拼事业，也管不了他，他也挺受罪的呀。啊，当然了，这跟我也没什么关系，我就是关心天乐。
天乐平时也有自己的事儿，也不能随叫随到，你说对吧？对，以后我会跟天乐安排妥当时间的。好吃吗？天乐给我买的冰淇淋最好吃了。哼，真会说话。嗯，你是不是个乖孩子啊？我是乖孩子呀，怎么了？那你以后可不可以别跟那个老太婆起来结婚了？人家不是老太婆，人家有名字，人家叫梅兰妮姐姐。哎，你告诉我，为什么管她叫老太婆呀？嗯，不喜欢，我只喜欢你和依然一起来接我。那我问你啊，那你是不是乖孩子呀？当然是啊。那我觉得啊，今天依恋呢做的不对，不能给人起外号，你不能叫人家老太婆，人喜欢你才跟我一块去接你呢，是不是啊？所以待会儿我觉得你回去了，你得跟梅兰妮姐姐啊说声谢谢，行不行啊？刚才说了你是好孩子吗？啊？好吧。那行，来拉钩，拉钩上吊一百年不许变啊！哟。盖个章啊，行，好嘞，那咱一边吃一边往回走。行，走，这是乖孩子啊，嗯。不过我要是没记错的话，你应该是谭少宇的女朋友吧？对，那个我只是出于关心天乐嘛，再说天乐也是少宇的朋友啊，高兴了。我不高兴，为什么？因为。你是林天乐的女朋友，我又这样关心天乐，所以你就觉得有点嗯不高兴。我很理解你的担心，我也希望我们能成为朋友。天乐呢，他人好，又很仗义，以后有什么事情还需要你们多帮忙呢。会的，会的，我相信我们也能成为好朋友。我跟爱宝、蕾蕾他们相处的都很好，不过，不过什么？不过，谭少宇，啊、哦，就我男朋友那天你见过的，他脾气有点怪，可能不太好相处。但是我相信，只要你在他身上多花点心，你们俩一定能相处的很好的。回来啦，嗯，好吃吗？嗯，刚才跟你说什么来着？你是不是得谢谢梅兰妮阿姨啊？嗯，谢谢姐姐今天来接我。哎，这就乖。哈哎，依然，你想吃什么呀？我给你点。时间也不早了，要不咱们回家吧？我们回家吧，好吗？嗯嗯，回家了。成，回家。来，我给你拿书包啊，咱们把书包背上。走吧。嗯，回家了。谢谢。走。刚跟依然聊天，我觉得特别特别多疑点，咱得好好查查。知道了，低调啊，稍安勿躁。吃晚饭了。哎，依恋呢？嗯，他可能白天玩累了，这会儿睡着了，等他睡醒再吃吧。吃玩挺疯的，今天。你跟谭少宇的女朋友熟吗？不熟啊，怎么了？啊，我就是想跟你提个醒儿。别跟人家女朋友走那么近，省着别人说闲话。啊，呃，你就为了跟我说这个？其实那天咱们去谭少宇家，你同意让我做你女朋友，我还以为你是想借这个机会跟我表白呢，可能是我想多了吧。不过没关系，我不介意。你帮了我这么多，回报你是应该的。哎呀，这事儿
，算我没考虑周到，呃，下不为例，对不住啊。说了啊，哎哎，听这动静，他应该出门了，我我赶赶紧跟上去了啊。行，带上相机，要物证啊，物证。我知道。我已经跟到公司门口了，我我又跟进去了。跟进去呀、啊？还有啊，我告诉你，你们大学是在一起的，没有一人。啊啊啊啊！高中我也查了，也没有一人。啊、一人。也没有出过国，那他和少宇就没有同学关系啊？人怎么认识的呀？行，我知道，先挂了啊。谭总的吗？啊、我我找谭少宇。啊，好的，帮你找一下。哎，别别别别别，那个，我我我我找他没什么大事儿，嗯，想想给他一惊喜，那个不用惊动他啊。哦，好，那要不您请便。哎哎哎，好嘞。
，哎，干嘛？偷拍呢？没没没有，你你这儿景挺不错的，我取点景儿，以后万一拍什么片子，我来你这儿拍，挺好的。前台说你来了，找我干嘛？我找你吃个饭。走吧，走啊。鬼鬼祟祟。没有，就这儿景儿不错，挺好的。下午有会，吃多了的话犯困。哎，我发现你吧，有时候对自己啊挺狠的。哎，上大学的时候，我记得你一天背八十个英语单词，一坚持就是四年。哦，还有一回，大二查出你什么腿上有那个软骨症是吧？带了一那叫什么来着？密不透风跟盔甲似的，整个一夏天二十四小时摘都没摘过。所以啊，这很多人都觉得我怪嘛，不好相处，不合群。他说到这儿天冷，我挺感激你，这么多年一直做我朋友，就你受得了。至于爱宝这小子，他背后怎么说我，怎么想我，我全不知道。哎，他吧，就是性格比较直，但是真没把你当外人啊。这么多年了，谁不了解谁？没往心里去。没往心里去。哎，过生日时候为什么不叫我们，还让人家梅兰妮给你组？你俩什么时候见过？你跟依然什么时候认识的？这美兰妮吧，最近也挺怪，神神秘秘的，抓不着人，早出晚归。我就寻思着吧，是跟你走的挺近。大学毕业之后呢，你就出国了，这几年呢，咱也没联系。中间发生了什么事儿也没听你提过呀？不是，刚才呢，说你跟依然，我没别的意思，我就是想提个醒，你这快结婚的人，不能什么都想要，有时候想得到的太多吧，最后可能什么都没得到。我这么多年的经验告诉我，人得知足。你想从我这儿得到一个确定答案？公司下午有会，我先走，回头一吃饭啊。我用了一天时间，冒着几次被敌人发现，甚至有可能牺牲的危险，我拍到了这些。都有什么呀？你好好看看呀！哎，在我拍的这段时间里面，谭少宇一共看了一点十六次，依然看了谭少宇十次，平均每次都看好几回呢。够精确的啊！那当然了，对我来说这都小意思。呃，你的意思就是说平均？每小时，谭少宇看依然两到三次，代表什么呀？哎，这，这不代表什么吗？准确来说，真的不代表什么。谭少宇看依然的时候，依然是不是都在动，都在工作？在生物界里面，动物对活的食物是有本能的注意的。哦。哥，你那么说，要是换我坐在依然那位上去，谭少宇也能看我好多次。啊，没准比这还多呢。照你这么分析的话，那俩人就是没事儿呗。也不一定。你说说还有什么别的发现吗？后来吧，我被发现了。啊！但我假装啊，说是来找谭少宇吃饭的。但吃饭的时候呢，聊了一些。莫名其妙的东西，但是我总觉着啊，他好像在暗示我什么。说什么来着？说的都是胡说八道、乱七八糟的吧？哎，但是啊，我问他的问题，他都没答；他问我的问题呢，我也没答
，但是问题的核心都是依然。我知道了，我知道他什么意思了。他的意思就是说，让你远离依然，然后珍惜我。嗨，什么乱七八糟都是。哎，怎么每次我分析问题的时候，您都带着强烈的自恋情节呢？什么自恋情节啊？我这是严肃客观的分析问题。那你说他什么意思？他要你珍惜谁？珍惜谁也不能珍惜你啊！哎呦，你可可别自作多情啊！开个玩笑，我还不惜的让你珍惜我呢。嘿，嘿，行，行，行，行，行，行。那是不是咱们俩的切入点有问题啊？啊？难不成就这么放弃了？你呀、啊，让我好好想想啊。哎，你是不是该回去了？回去晚了，谭长老要把你解雇了。我告诉你，又无家可归了啊！那我先撤了。哎，好好想想什么事儿啊？今天周末，答应我什么来着？行了，知道知道啊，我换完衣服就过去。好啊，拜拜。嗯、我床头柜上的小铁盒呢？什么铁盒呀、啊？小铁盒。什么样的铁盒？我放这儿的铁盒呢？我不知道。你不知道，这房间只有你和我能进来，你不知道。怎么就我能进来了？不能是贼偷的吗？那么宝贝，干嘛不收好呀？这谁都能拿走，凭什么是我拿的？我不知道。明了你，我提醒你，这房子是我的，我只是看你可怜，才让你暂时住在这儿。但自从我的同情心爆发的那一刻开始，你一颗安宁没给过我，所以，请你现在离开，现在。早上收拾屋子的时候，把它放在柜子里了，满意了吧？一大清早，喊什么呀？好心当做驴肝肺，外面人没有人理你，你活该！
骑这什么穿的这叫什么呀？怎么样，特好看吧？为今天准备的。好看什么呀？哎，咱这是环湖公路骑车，您骑这个穿这个不等于作死吗？你说这瞎嘚瑟什么？瞎臭美什么呢？怎么了？我就爱嘚瑟臭美，管得着吗你？管的就是你，要想跟我们骑这公路，骑我车。我才不要呢，那么难看，不骑。不，不骑是吧？不骑。不骑那你回去吧。嘿，你有没有搞错啊？今天是你死乞白赖叫我过来的啊？你既然答应了参与的活动，你就得遵守活动的规定。我给每个人发电邮件，说好了规章制度，您看了吗？啊，我让骑电来，您按点来了吗？我让骑什么车，您骑了吗？你看看人家，人穿什么装备，你穿什么装备，就不穿人家，你穿成我这样也行。你说你这样，你说你干嘛来了你？烦不烦呀？跟您骑吧你。啊，行行行，你骑不骑吧？不骑。不骑你回去。回去就回去，我才不愿意跟你玩呢。你看你看你看你看你看，哎，大小姐脾气犯了吗？我就知道你骑不了一圈，骑这车来故意的吧？是不是故意给我看的吧？你要说你骑不了一圈，你就认怂。画车，扭什么呢？老太太扭秧歌呢？<笑>是不是觉得硌得慌啊？明珠顾问是吧？啊，跟你说啊，有这种车，能不骑就不骑，这种车骑多了。人就变笨了，你看看我现在骑的，哎，骑这车连平衡都没有了，哎，趁着神志还清醒啊，赶紧回去把这车送人吧，祸害别人去，要么就当二手车卖了。哎，等一下，哎，又干嘛呀？拖鞋干嘛呢？不嫌地下脏啊？不脏，还接地气儿，那帮我装着。相处了这么长时间，你觉得他这人怎么样？咱们能不聊他吗？多扫兴啊！我跟你说，韩少宇他就是一怪咖。就是早上我好心好意给他打扫房间，结果只不过就把他一个小盒子稍微挪了一下位置。他倒好，自己没找着，都炸了，跟我嚷嚷，多大点事儿啊！你找不着，好好问我不行呀？服了他了，再也说不了他。他那人吧，就那样，你心里呢不知道藏着什么底线啊、原则什么的，不知道你哪天触动他哪根底线、哪个原则，就给你炸了窝了。习惯啊，习惯就好。还习惯？谁习惯得了他呀？习惯他我都被气死了。行行行，不生气不生气，聊点别的，聊点别的行了吗？哎呀，不过说真的，今天还是我们家出事以来。我真正开心的一天，嗯，空气还挺好的。没错，没蒙你吧？嗯。其实，在这座城市里，像这么安静的地方已经不多了。有的时候，心情不好，就骑着单车，绕着这湖啊转上一圈，真的，心里甭管有什么不开心的事儿，一下就都过去了。是挺开阔的。嗯。心情一下就好起来了。我决定了，我要赶紧去找工作。啊？什么？找工作呀？你有合适的也赶紧通知我。我要尽早自立。哟，什么时候变得上进了？穿高跟鞋，但其实没什么用，也挺累的。现在真把这鞋脱了吧，才知道招招地气儿是什么感觉。
回来了啊。哟，你什么时候来的？我等你半天了，了解你啊。就我要不找你吧，你肯定不会来找我。什么意思呀、啊？好好交代吧。这一天都干嘛了？把我女朋友拐哪儿去了？哎呦，您这说的是哪个女朋友啊？别装傻，就那一个。就是那个今儿跟你在一起待了一天那女孩，哎，我今天是组织这户外活动，叫大家一起参加，又不是我们俩人，还整个一车队呢，真没事儿，真没事儿。你什么人我知道，我今儿找你来呢，其实就是给我俩当一个和事佬。哦，他今天跟我说了，你们俩是怎么着，吵架了？你看，还是跟你关系很近嘛，什么都告诉你。是啊，吵架了，这跟我杠上了，也不理我，而且走那架势吧，感觉像是要离家出走。人家是一女孩，真要是离家出走了，出点什么事儿，你是不是得对人负责任啊？啊，我觉得这事儿啊，你还得跟人当事人啊，当面沟通啊。人家肯定是嫌你管事管多了呗，干涉人自由了。你呀、啊，别老拿你那套豪门身宅的规矩要求人家，那毕竟以前那地方是人家自己家啊。行了。这事儿要不这么着，我做个主，把你俩呢约出来，我给你们调解调解，好不好？听你安排吧。啊。对了，你这跟依然怎么样？挺好的。哦，我就在想，实在不行，你这把依然也就带出来，咱四个一起吃个饭呗。有女孩在，咱沟通也顺畅一点，否则咱们两个男人之间，跟他在那儿没有默契的话，谈崩了怎么办？你说把依然也叫来，对啊。那俩俩俩女孩，那那那，调解这种事儿让女女孩来不不合适吧？有什么不合适？他俩之间有什么事儿啊？他俩之间倒没什么事儿，就是……哎呀，你就别就是支支吾吾的，给个痛快话，行不行？方不方便？行，方便。你想叫我就帮你叫他呗。说吧，找本小姐出来什么事儿啊？我就想问问你，你跟少宇吵架都吵到一什么程度啊？也没听你说有多严重，怎么少宇跟我说你还要从家里搬出去啊？为了说他是吧？那行，咱俩没话，我先撤了。哎，别别别别别别别，人家少宇呢，专门来找我，说你俩吵架了，让我呢给调解调解。本来说的都挺好的，突然间跟我说，说呢，让依然也来，我就有点蒙蒙圈了。你是说一会儿他们俩一块儿来？啊！哎呦，林先生耐心够宽的呀，女朋友让别人带过来啊？能不能别有一搭没一搭的说呀？好了，开个玩笑，咱俩都是看戏的。我我不觉得你开玩笑，我觉着人谭少宇没准就是认真的想想把你哄哄回去呢，是吧？我觉得你呢也别跟他闹别扭了，人谭少宇挺优秀的，我觉得你俩就这么幸福的生活下去吧，挺挺好的。看着我，干嘛呀？看我眼睛啊！我看看看着呢。我眼睛看到的，就是我想要的幸福。你这干嘛呀？你。